हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास विच इज़ गोइंग ऑनलाइन एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द टेक्स्ट बुक ऑफ टेंथ क्लास विच इज फर्स्ट फ्लाइट सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर दैट इज पोइट्री तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोइट्री सेक्शन एंड वी विल स्टडी द सेकेंड पोएम ऑफ चैप्टर सेकेंड which is a tiger in the zoo this is the second poem of your syllabus from second chapter or second unit actually student this poem is written by leslie norris and this poem is about a tiger's life in two place simultaneously it is in the zoo means it is freedom less and next means in its natural habitat which is fully freedom so before going to start the explanation stanza by stanza there is a sharp introduction of this poem which is this poem contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat so this poem is contrast a two life of a tiger firstly in the zoo then in the natural habitat that is forest so students this poem describe the two situations of the tiger firstly when it is trapped in a zoo and then it is free okay in its natural habitat so this poem moves from the zoo to the jungle and then again from jungle to the zoo so let's start the poem with the stanzas wise so firstly he stacks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet feet in his quiet rays yani first stanza mein jo tiger hai wo zoo ke andar hai aur usi ko describe kiya hai aur kaha hai he use hua hai kiske liye tiger ke liye that's why it is personified so he stacks stack means moves yani walk karna in his vivid strip vivid means broad strip means the pattern on the skin of the tiger so that's why the poet is saying that tiger stacks in his vivid strips yani tiger jo hai wo stack karta move karta hai apni vivid strips hai uski body par kisko the few steps of his case yani wo stack kar raha hai kiske andar kuch steps chal pa raha hai kuch steps ko stack karta hai kiske apni case ke kis par on pads of velvet feet pads means the bottom part of the claws yani panje ke jo bottom part hote hain pads kehte hain तो अपने पैट्स पर जो कितने सॉफ्ट हैं बिल्कुल वेलवेट जैसे वेलवेट एक मटेरियल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है और इसलिए वो क्वाइटली मूव कर रहा है यानी कोई भी आवाज़ नहीं हो रही विदाउट एनी नॉइज इन इज क्वाइट रेज साथ में किस में लेकिन क्वाइट रेज में रेज मीन्स क्या होता है एंग्री गुस्सा है वो लेकिन फिर भी उसने उस गुस्से को क्या किया है दबाया हुआ है मीन्स क्वाइटली अपने गुस्से में मूव कर रहा है बिल्कुल विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर now the next stanza he should be lacking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass next stanza is described in its natural habitat agla stanza jo uske natural habitat mein describe kiya hua hai he should be lurking yani tiger ko us samay cage mein nahi hona chahiye balki kaha hona chahiye लर्किंग में लर्किंग में छुपा हुआ कहीं पर मतलब हाइडिंग किया हुआ किस पर शेडो में किसी छुपने वाली जगह पर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास फिर छुपते छुपाते जैसे शिकार करते हैं ना तो जब जानवर छुपता है किसी छुपकर किसी पर वार करता है तो वैसे ही उसे छुपा हुआ होना चाहिए स्लाइडिंग लॉन्ग ग्रास और फिर निकल कर आना चाहिए स्लाइडिंग करता हुआ छुपते छुपाते हुए किससे लॉन्ग ग्रास से जो लंबे लंबे प्लांट्स हैं घास है उसमें से और कहाँ जाना चाहिए फिर नियर द वाटर होल वाटर होल से मतलब है वाटर बॉडी कोई वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड है कैन कैनाल है वॉट जो भी है उसके पास जाना चाहिए जहाँ पर वेयर प्लम डियर पास प्लम मीन्स हेल्दी जहाँ पर कोई मोटा ताजी डियर जो है गुजर रहा है और जाकर उस पर क्या करना चाहिए अटैक करना चाहिए तो ये उसकी फ्रीडम होगी बिल्कुल जैसे नेचुरल हैबिटेट में टाइगर करता है ओके स्टूडेंट समझ में आएगा सेकेंड स्टेंजा भी नाउ द थर्ड स्टेंजा इज is also in natural habitat means forest he should be snarling around houses at the jungles is baring his white fangs his claws terrorizing the village yani use kaha hona chahiye he should be snarling around houses snarling ka meaning kya hota hai move karna yahan se wahan theek hai wahan move karna chahiye kisi gharon ke aas pass jahan par residential areas hain 
जो कहाँ पर है एट द जंगल्स ए जो जंगल फॉरेस्ट होते हैं उनके आउटस्कर्ट एरियाज में जो घर हैं वहाँ पर उसे घूमना चाहिए वेयरिंग इज वाइट फैंग्स उसके बाद कैसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए फैंग्स मीन्स टीथ उन टीथ को फैंग्स करते हुए और अपने क्लॉज को बेयरिंग करते हुए एंड टेरराइजिंग द विलेज और पूरे गाँव को क्या करना चाहिए पूरा गाँव उससे डरेगा यानी उसे आतंक फैलाना चाहिए पूरे गाँव में ताकि सारे लोग डरे जितने भी विलेजर्स हैं तो ये उसका एक्चुअल अपीरियंस होता है ये उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है टाइगर की जो वो नेचुरल हैबिटेट में दिखाई है पोइट ने बट लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट है लेकिन वो टाइगर क्या है ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल जबकि बेचारा वो तो एक कंक्रीट सेल के जो आर्टिफिशियल जैसे इंसान ने बनाया है कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आइटम्स का यूज़ करके जैसे सीमेंट कंक्रीट ठीक है सेंड एट्सेट्रा तो उसका यूज़ करके जो कंक्रीट सेल बनाए वो उसके अंदर बंद है और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसकी जितनी भी ताकत है जितनी पावर पार होती है उसके अंदर वो सारी पार और स्ट्रेंथ वो सब सलाखों के पीछे बार्स में सलाखे बार्स के पीछे बंद है स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इसलिए वो क्या कर रहा है केवल अपने केस की लेंथ को एक शॉर्ट लेंथ है केस की केवल उसी को चल पा रहा है इग्नोरिंग विजिटर्स और इसीलिए क्योंकि वो ऐसा हेल्पलेस है इसलिए वो क्या कर रहा है जो भी विजिटर्स है वहाँ पर उन पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा बल्कि उन्हें इग्नोर कर रहा है ठीक है क्यों इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को क्योंकि ही हैज नो स्ट्रेंथ बिकॉज दिस स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स टू डेट्स वाई ही इज विजिट वी इज इग्नोरिंग द विजिटर्स नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर होगा आपको नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेंज है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंज है ही हीयर द लास्ट वॉइस एट नाइट वो आखिर में ठीक है जो सुनता है वो आखिर ही आवाज़ सुनता है रात को जो किसकी होती है पेट्रोलिंग कार्स की पेट्रोलिंग कार में जिसमें जो पुलिस मैन होते हैं ठीक है जो वॉच करते हैं देखते हैं लोग आफ्टर करते हैं जूको के सब ठीक है कोई केज वगैरह खुला तो नहीं है यानी गश्त के लिए जो यूज़ करते हैं उस कार को पेट्रोलिंग कार कहा जाता है तो उसी को उसकी आवाज़ सुनता है स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज और उसके बाद घूर कर देखता है लगातार कंटिन्यूसली देखता है कि इसको ब्रिलियंट आइज को स्टेयर्स का मीनिंग होता है वॉच समथिंग कंटिन्यूसली विद इज ब्रिलियंट आइज अपनी ब्रिलियंट आइज से किस पर ब्रिलियंट स्टार्स पर ब्रिलियंट आइज क्यों कहा गया क्योंकि उसकी आँखों में एक चमक है ठीक है जो किस चीज़ के लिए उसी आज़ादी के लिए जो वो चाहता है और वो उसी आंखों से देखता है किसकी तरफ ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ जो उसे बाहर नेचुरल हैबिटेट में बैठकर देखना चाहिए जबकि वो उसी आवाज़ को कहाँ पर देखता है जू के अंदर जो